अच्छा भाई नया टॉपिक है मैथ्स का मज़े का टॉपिक है मुझे तो ये टॉपिक बहुत आसान लगता है देखते हैं भाई इसको टॉपिक का नाम है इंडेक्स इंडेक्स की जमा होती है इंडिसज ठीक है और ये एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं पावर भी कहते हैं तो हम जितना भी पावर्स के साथ आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी होता होगा तो हम इसमें वो देखेंगे अच्छा उससे पहले जो मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं जैसे टू रेस टू पार अगर मेरे पास टू है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं टू रेस टू पार टू ठीक है और ये हमारे पास पावर होती है टू रेस टू पार फोर है तो मैं फोर टू को फोर टाइम्स लिखूँगा ठीक है तो ये मेरे पास जो है आपके पास अच्छा अगर मैंने खाली टू लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसके ऊपर पावर जो इंडेक्स है वो वन है ठीक है टू रेस्ट टू पावर वन मेरे पास टू होती है तो हमें इतना तो इन चीज़ों का पता होना चाहिए ठीक है अच्छा अब इसमें से जो जो टू होती है ना टू होता है हम इसको कहते हैं ये बेस है ठीक है और ये जो वन है ना इसको इंडिस इंडेक्स कहते हैं अगर सिंगुलर हो एक्सपोनेंट कहते हैं सिंगुलर हो और अगर हम इनके साथ डील कर रहे हैं और ज़्यादा सारे इंडेक्स हों तो हम उनको इंडिसज कहते हैं ठीक है इसके कुछ लॉज हैं इसकी एग्जांपल्स भी मैं बताता हूँ कि ये क्या हो रखी होती हैं वन बाय वन इनको देखते हैं बारी बारी अच्छा ए और ये ए इसका मतलब है कि ये जो बेस है ना ये सेम है और ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेसिस सेम हो और ये एक्सपोनेंट एम और एन का मतलब ये डिफरेंट है एम अलग है एन अलग है बेसिस अगर सेम हो इसको बेस कहते हैं ना टू को जो लिखा होता है बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो और पावर डिफरेंट उसका मतलब हम इनको ऐड कर सकते हैं सी एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है मेरे पास एक है थ्री रेज टू पार माइनस थ्री और एक है मेरे पास थ्री रेज टू पार फोर ठीक है इसका मतलब है मेरे पास अगर बेसिस सेम है पावर्स हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसका मतलब है कि मैं इनको क्या कर सकता हूँ ऐड एक दफ़ा थ्री लिखूँगा बेस उसके बाद एम प्लस एन माइनस थ्री प्लस का साइन और ये फोर ठीक है तो इसका क्या मतलब है माइनस इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास थ्री रेस टू पावर वन ठीक है तो इसका क्या मतलब है बेसिस सेम हो तो पावर्स एड हो जाती हैं ठीक है सेकेंड क्या है कि बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही हैं डिवाइड को हम ए ऐसे भी लिख सकते हैं ए रेस टू पार एम और ए रेस टू पार एन ऐसे भी लिख सकते हैं अगर डिवाइड हो रही हो तो माइनस हो जाता है कैसे मेरे पास क्वेश्चन गिवन है कि थ्री रेस टू पार थ्री और ये डिवाइड हो रहा है थ्री रेस टू पार माइनस फोर से ठीक है बेसिस सेम है और ये डिवाइड हो रही हैं ठीक है और पावर्स को हम क्या कर सकते हैं माइनस क्या मैं थ्री बाई इसको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है डिवाइड का ठीक है इस तरह से भी आ सकता है ना डिवाइड का लिखा हुआ तो मैंने क्या करना है बेस एक दफा लिखनी है ठीक है और मैंने क्या कर देना है थ्री में से माइनस कर देना है माइनस तो फॉर्मूले का था अब ये माइनस फोर आएगा तो नीचे ब्रैकेट में आएगा अलहदा से क्यों ये माइनस होना था ना माइनस तो हमने कर दिया लेकिन नीचे क्या था माइनस तो माइनस हमने ब्रैकेट में लिखा तो ये थ्री थ्री माइनस माइनस प्लस और ये फोर तो थ्री रेस टू पार सेवन आ गया ठीक है समझ आई और वैसे भी हम इस तरह से करते हैं ठीक है अच्छा अब a रेस टू पार m और n इसका मतलब अगर किसी बेस की पावर दी हो और बाहर भी उसके पावर हो दो पावर्स हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं कैसे मेरे पास सेवन रेस टू पार टू लिखा है और बाहर थ्री लिखा है तो मैं इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ सेवन टू थ्री जो सिक्स सिंपल ठीक है अच्छा उसके बाद ये a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन दोनों को a की पावर शेयर हो रही है तो उन्होंने क्या कि इनको अलहदा अलग से कर सकते हैं कैसे मेरे पास टू है डॉट थ्री है और ये दोनों ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये टू पॉइंट थ्री नहीं है टू डॉट थ्री का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके पावर जो है वो शेयर हो रही है फोर तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ टू रेस टू पार फोर भी कर सकता हूँ डॉट थ्री रेस टू पार फोर भी कर सकता हूँ अच्छा अब इनको हम तो नहीं कर सकते ना क्यों बेसिस डिफरेंट है ना इस लॉ के मुताबिक तो बेसिस सेम होनी चाहिए थी ठीक है अच्छा तो ये था लॉ नंबर फोर अब लॉ नंबर फाइव क्या है हमारे पास अगर इस तरह से शेयर भी कर रही है तो हम अलग कर सकते हैं इसे फाइव बाय मेरे पास लिखा हुआ है थ्री और पावर लिखा हुआ है टू तो मैं इनको अलहदा कर सकता हूँ फाइव रेस टू पार टू और थ्री रेस टू पार टू ठीक है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज किसी भी चीज की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो हो तो आंसर मेरे पास क्या आता है वन मैं अगर लिखता हूँ नंबर माइनस पावर जीरो तो मेरे पास आंसर आता है वन किसी भी चीज की पावर अगर आप जीरो ले लो फोर की पावर जीरो है तो वन 15 की पावर जीरो है तो वन किसी भी चीज़ की अगर पावर जीरो हो जाए हमारे पास तो वन होता है ठीक है एक और चीज़ है आपको पता है कि ये 15 किसके इक्वल है ठीक है 
मैं अगर फिफ्टीन एस टू पावर वन लिखता हूँ ठीक है आपको पता है ये वन किसके इक्वल है फिफ्टीन रेस टू पावर जीरो के इक्वल है है क्या ये वन ट्वेंटी थ्री रेस टू पावर जीरो के इक्वल है है क्यों किसी भी चीज़ की पावर जीरो ले लें तो हमारे पास आंसर वन आता है तो वन इक्वल्स टू वन हुआ ठीक है अच्छा अब ये जो आखिरी है इसको कहते हैं रेसी प्रोकल लॉ आता है इसका क्या मतलब है कि अगर हम किसी भी एक्सपोनेंट uh, को ऊपर शिफ्ट करेंगे ना या नीचे अगर एक्सपोनेंट ऊपर लिखा हुआ है उसको अगर नीचे शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है जैसे फर्स्ट करो टू रेस टू पावर माइनस थ्री है ना ठीक है मैं इसको वन बाय टू नीचे लिखूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है टू रेस टू पावर थ्री है इसको मैं नीचे लेकर जाऊँगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा ठीक है तो अगर हम पावर को न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें तो साइन क्या हो जाएगा ऑपोजिट हो जाएगा ठीक है तो इसके हम करते हैं अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये तो मैंने आपको करवाए हैं इसके लॉज या बेसिक्स तो हम इसको मैंने आपको इसके एग्जांपल्स भी बताई हैं बेसिक्स में जाके ठीक हो गया अब हम इसकी इसकी ना प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना अच्छा आएगा ठीक है अब हम इसके करते हैं क्वेश्चंस को अटैम्प्ट 